Hallo Freunde der virtuellen Fliegerei, heute geht es an diesem Video um den Einsatz der MK-82 Low Drag Bomben mit der Mirage 2000 Charlie in DCS. Hier setze ich voraus, dass die Grundlagen des Bombenabwurfs beherrscht werden, sich entsprechend mittels Tutorials oder Handbuchs oder anderer Videos darauf vorbereitet wurde, die Bomben abzuwerfen. Mir geht es hier darum zu zeigen, wie man die Low Drag MK82 relativ präzise einsetzen kann. Das Video ist primär dafür da, staffelinterne Trainingseinheiten vorzubereiten, sodass jeder, der an dem Training teilnimmt, sich gezielt auf diese Trainingssession vorbereiten kann. Dafür habe ich zu den Unterlagen noch unterschiedliche Verweise aufgelistet, wie zum Beispiel das Handbuch oder die Hawksbock Mills oder die Z-Diagramme für ein 30 Degree äh, Low Drag Delivery. Der Ablauf einer Übung findet typischerweise äh, in der klassischen Reihenfolge statt, dass wir erst die Theorie kurz erläutern und den Ablauf klären. Anschließend geht es ins Takeoff Briefing, wo die Frequenzen und die einzelnen Altitudes und Blöcke abgesprochen werden. Hier folgen jetzt nur ein paar Bilder aus dem Briefing Extrakt, damit der Einzelne nochmal weiß, worum es geht. Im Detail werde ich nicht auf die einzelnen Schritte eingehen, dies wird im Vorfeld während des Briefings erfolgen. Während ich diese Testtraining Session aufgenommen habe, hatte Herbie bei uns am Homeplate den Tower besetzt und für uns aktiven ATC gespielt. Viel Spaß! Go ahead. I don't want to stop. 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 I don't want to st
Hier befinde ich mich nun schon im Downwind, im Holding des IP Alpha und fliege auf Südkurs. Wenn ich den IP Alpha, also die Flussmündung in der Verlängerung des Flugfeldes von Copoletti, etwa östlich, also 90 Grad von mir habe, drehe ich in den Base Lab über und setze wieder mein Call Tiger 2 Turning Base ab, ab, um so die anderen Verkehrsteilnehmer oder die anderen Trainingsteilnehmer im Holding zu informieren, dass ich mich nun auf den IP hinzubewege, um dann die Ziele anzufliegen.
Jetzt befinde ich mich im Base Lake und fliege auf etwa Ostkurs auf den IP Alpha zu. Ich sollte hier besser darauf achten, meine Höhe von 20.000 Fuß genau zu halten. Hier überfliege ich jetzt IP Alpha und setze meinen Funkspruch ab, Tiger 2, Turning In. Wenn meine Entfernung vom Zielgebiet etwa 10 nautische Meilen beträgt, setze ich meinen Kurs etwa um 15 Grad nach links zur Seite ab. Damit stelle ich ein Offset her von etwa 2,5 Meilen neben dem Ziel. Das erlaubt mir, dass ich das Zielgebiet rechts von meiner Nase in Sicht behalten kann und dieses Licht von meiner Nase verdeckt wird. Das Zielgebiet sollte etwa genau auf meiner Cockpit-Rahmengrenze, also unten vorne rechts entlang laufen. Hat das Zielgebiet etwa meinen Cockpit-Rahmen, diesen Haubenbogen erreicht, befinde ich mich in einer guten Position, um das Roll-In zu starten. Für das Rollen setze ich meinen Liftvektor etwa leicht vor mir unterhalb des Ziels, bringe meine Nase unter das Ziel, korrigiere so, dass ich etwa im Levelflug das Ziel mit meinem Diamanten markieren kann. Ist das Ziel markiert, starte ich eine Level Pullout, halte den Prickle Button gedrückt und setze meinen Caller Tiger 2 Pickle. Jetzt starte ich mein Safe Escape Manöver, ziehe mit 4-5G nach oben links weg und steige wieder hoch in das Holding zum IP Alpha. Hier zeige ich jetzt noch zwei weitere Abläufe, insgesamt die drei besten von sechs Versuchen.
Right hand heading 090. Oh, right heading 
Assistance, Earth 